Assalamu alaikum my dear students how are you i hope you all will be in best of your health and you will be very eager to know the what the very first phylum of this very kingdom animalia dua padhte hain aap bhi padhiyega mere sath main bhi padhta hu ke rabb azib ne ilma aur isse achhi dua zahir hai koi nahi ho sakti aur zahir hi sasti ne ki hai wo bhi marvelous hum baat ye kar rahe hain my dear students ki aaj hum jis phylum ko padhne wale hain uska naam hai porifera पोरीफ्रा का मतलब क्या है और इसे सबसे पहले किसने कॉइन किया था इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं इनकी मेरे पास कितनी क्लासेस हैं कितनी टाइप्स हैं ये और बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड यस माई डियर स्टूडेंट्स आई नो यू आर रेडी योर आईज आर ओपन योर ब्रेन इज ओपन योर ईयर आर ओपन and you are eager to know the uh, the details of the very first phylum of animal kingdom that is called as a phylum porifera right and when we say the word porifera it means ki they have got pores on their bodies look at this at least four or five images what is the common thing amongst all these organisms yes perfectly right all of them have got what the pores on their body therefore we want to if we want to say that these organism have got only one unifying character and that very character is presence of the pores therefore we are going to group them into a phylum that is called as porifera right now we want to see what is its origin you know we have discussed in the phylum in the sorry kingdom that was basically none other than protoctista right you know we have discussed the phylum protoctista and you know this these particular protoctists they have got a very special type of you can say cells those are called as basically coenoflagellates right i said i think if you recall my previous lecture to i said ke these particular coenoflagellates they have got they have played a very very unique role in the what evolution right aur kaise role play kiya hai aaj waqt aa gaya hai ki hum us particular cheez ko understand kare right lekin baharal hum sirf yahan pe ye discuss karna chahte hain is particular moment pe ke these particular porifers they have got their root in the kingdom protoctista right what who first of all coined the term porifera to so answer is robert grant robert grant was the first person who uh, who you can say use or group these organism on the basis of pores in their bodies hence we can say the first time the term porifera was coined by the robert grant and if we want to discuss what their taxonomy taxonomy kya hoti hai humne organism ko group kar diya arrange kar diya into groups and sub groups on the basis of their similarities to agar main aap logon ko ye batau ki aap logon ki book mein ye likha gaya hai ki hamare paas phylum porifera ki takriban 5000 species hai lekin main ek maine kisi aur book mein ye bhi padha hai definitely being student of lahore board by is lahore you must remember this term this value this is a 5000 but actually this particular 5000 is not the ultimate because every rising day is producing or having information of the new species from different phyla so up till now we have discussed we have discovered more than 7000 it is not 7000 it is more than 7000 species however it is confirmed that out of these 7000 species 150 150 species aisi hain ke jo fresh water mein paayi jati hain baaki sare ki sare species they are marine in origin to aise karte hain ki hum iske liye do different color ka water use karte hain hum pens use karte hain bigger value ke liye humne samandar ka pani ke liye ye term use ki hai so that particular is marine whenever you we use द वर्ड मेरीन इसका मतलब है कि यह समंदर में पाई जाती इट इज द वर्ड इज नॉट मेराइन द वर्ड इज मेरीन राइट एंड वन फिफ्टी स्पीशीज दे आर बेसिकली लिविंग इन वॉट द फ्रेश वॉटर 
therefore i am using even more fresh color for it so 150 species are existing in water important none of the species is existing on the what terrestrial or the land it means these organisms are perfectly or exclusively aquatic animals सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती है एक बात आपको और बतानी है कि वो वाली स्पीशीज जो फ्रेश वाटर में होती हैं अगर हम ये चाहें कि वो जाके समंदर के पानी में रहें तो दे कैन नॉट सर्वाइव दे विल जस्ट डाई सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ हैबिटेट कुछ स्पीशीज का हैबिटेट इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज बेसिकली हैबिटेट यू मस्ट आंसर द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर मैक्सिमम इज कॉल्ड एज व्हाट द हैबिटेट 150 स्पीशीज का हैबिटेट फ्रेश वाटर और बाकी स्पीशीज का हैबिटेट समंदर राइट अगर मैं इसकी क्लासेस बनाऊं तो मेरे पास इसकी तीन क्लासेस हैं उनमें से जो सबसे पहली क्लास है उसका नाम है क्लास कैलकेरिया राइट मैंने एवोल्यूशन लिख के रखे हुए हैं ताकि जहर मैं भी ना भूलूं और आप भी ना भूलें तो वेरी फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज क्लास कैलकेरिया एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड the unifying character of these uh, organisms so they are basically uh, very rich in concentration of calcium carbonate right jo mere paas dusri class hai uska naam hai mere paas what uh, class demospongia demospongia and this very class is the unifying character hai wo presence of spongin and the third class is again its name is bit difficult इट्स टाइम इज बेट डिफिकल्ट लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू जैसे कि मैंने पहले इसको डिवाइड कर लिया है तीन पार्ट्स में तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप इसको तीन पार्ट्स में ही डिवाइड करके याद करें फॉर एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट पार्ट इज हैग्स एच ई एक्स हैग्स एंड अदर पार्ट इज एक्टी ए सी टी आई एक्टी एंड देन नेलीडा एन ई डबल एल आई टी ए Hegs, Acti, Nelida, right? So three classes are number one, Calcaria; number two, Demospongia; and number three is Hegs, Acti, Nelida, right? So these are my past three classes. Hain. They can be uh, represented by few examples. Un me some examples. See, I am writing here. Here, for example, un me se ek ka naam hai mere paas kya? Sycon, S Y. C O N Sycon, right. Other one is Spongilla, right. Other one is Spongilla, S P O N G I T B L L A, Spongilla, right. It is the second example. And the third one is L E U C O, Selenia, S E L E N I A. Leuco selenia, Leuco selenia, and last one is, but not the least, is U plectella, E U plectella. So, ये मेरे पास चार examples हैं इस particular phyla की, phylum की sorry जो आप लोगों की book में given है. Now we want to uh, pace up the lecture. और नो वी वॉन्ट टू स्टडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप तो जो सबसे पहली बात यह है कि हमने देखना है कि वॉट इज द एवोल्यूशनरी स्टेटस कि ये किस मकाम पर खड़े हैं एवोल्यूशन की लाइन पे जाहिर है मैंने इसी पॉइंट पे आप लोगों से कल जो डायग्राम डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने एक स्लंट लाइन लगाई हुई थी और उस पर्टिकुलर स्लंट लाइन के ऊपर हम लोगों ने सफर किया था किसका एवोल्यूशन का तो अगर हम उस पर्टिकुलर लाइन पे देखें कि ये वाला फाइलम का एग्जिस्ट करता है तो जाहिर इट इज इन एट द वेरी बिगनिंग बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जाहिर पहला फाइलम है ये तो ये उस पर्टिकुलर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है राइट इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर मैं देखूं तो आपको याद होगा तो मैंने ये बात कर दिया जस्ट सेल्स वेन एवर वी से दे आर जस्ट सेल्स तो इसका मतलब ये है कि देयर इज देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट देर इज नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन राइट नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन राइट अब इसमें जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो किस्म के हैं उनमें से एक किस्म के सेल को मैं क्या नाम देता हूं 
pinacocytes pinacocytes these particular cells they are flat and they are basically protective in nature and they are making the outermost wall of the organism and that very outermost layer is called as nothing other than ectoderm other than what ectoderm so jo bahe wale cells hain wo means ectoderm wo kiski bani hui hai pinacocytes ki bani hui hai on the other hand agar main iske andar wale cells ki baat karu to they are made up of quenocytes quenu साइट्स और ये जो मेरे पास क्वेनोसाइट्स हैं अगर मैं इसको क्या करूं आप लोगों के सामने रखूं तो आप क्या देखेंगे कि लुक एट दिस इमेज कि ये एक ऐसा सेल है कि जिसके ऊपर एक कॉलर लगी हुई है राइट इट इज अ कॉमन सेल अगर आप इसको किसी सेल से थोड़ा सा मुशाबे करना चाहें तो आपने अब तक डिफरेंट प्लांट किंगडम में या और जगहों पर भी क्या पढ़े थे मोटाइल रिपोर्डक्टिव सेल्स या समथिंग लाइक अ स्पर्म राइट जाहिर एक सिंगल मेरे पास क्या है साइड प्लाजो वाला सेल है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड विद द टेल फॉर इट्स इफेक्टिव प्रोपल्शन बट लुक एट दिस दैट फॉर इज फर्म लाइक सेल इट हैज गॉट अ कॉलर राइट तो इस पर्टिकुलर कॉलर स्पर्म को हम लोग नाम कह देते हैं क्वेनोसाइट राइट और इस पर्टिकुलर क्वेनोसाइट की मैं लोकेशन की बात करूं तो जाहिर है ये वाले सेल्स उसकी बॉडी के इंटीरियर में पाए जाते हैं अंदर पाए जाते हैं तो ये दो किस्म के सेल्स हो गए मेरे पास टोटल यहां पर है हाँ इनकी फंक्शनल असिस्टेंस के लिए मेरे पास इन दो लेयर्स के दरमियान भी एक नॉन सेलर लेयर प्रेजेंट है जिसे हम नाम के देते हैं नीजन कायमा और अगर मैं इस नीजन कायमा की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलरली जो सेल्स नजर आते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अमीबॉइड सेल्स और ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं दे आर डूइंग लॉट मोर फंक्शन फॉर दिस क्लास ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग वेरी वेरी की रोल इन द रिप्रोडक्शन हाउ दे आर प्लेइंग देर रोल वी शेल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर सो बॉडी वॉल बेसिकली कॉन्सेस्ट ऑफ पेराकोसाइड एंड क्वेनोसाइड एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी वॉल डेफिनेटली हैव गॉट अ कैविटी इन साइड एंड दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज दिस पर्टिकुलर सेल बेसिकली हैव अ कैविटी इन साइड एंड दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील स्पॉन्जो सील राइट सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट साइड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज साइज एंड शेप लुक एट दिस मैंने आप लोग यहाँ पे काफी इमेजेस लगवाए हैं लुक एट ऑल दीज इमेजेस तो यू विल फाइन कि यहाँ पे हमारे पास बहुत छोटी सी स्पॉन्ज से लेकर एक बहुत बड़ी स्पॉन्ज प्रेजेंट इट मीन्स कि अगर मैं इनके साइज और शेप की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा वर्सिटिलिटी पाई जाती है लेकिन जो नाम आप लोगों के माइंड में होना चाहिए जो आप लोगों को एक बड़ा प्रेशियस नंबर दिला सकता है वो नाम है स्टूडेंट स्कॉली मेस्ट्रा स्कॉली मेस्ट्रा जैबुनी राइट और आपको पता है कि हम जीनस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीशीज का नाम हमेशा हम लोअर के से लिखते हैं अब आप इस पर्ट ऑर्गेनिज्म के इमेज को देखें ये एक बैरल यू कैन से स्पॉन्ज है और आप देखेंगे इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली वन मीटर तक हो सकती है दैट इज डेफिनेटली अज ऑर्गेनिज्म सो दिस अ ग्रेट डाइवर्सिटी अब हम चल रही हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्ड द वाटर कैनाल सिस्टम आप लोगों ने देखना ये है कि आप लोगों के स्पॉन्जेस में देर इज अ वाटर कैनाल सिस्टम एंड दैट वेरी वाटर कैनाल सिस्टम इट कैन बी वेरी सिंपल लाइट राइट और इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हम देखें एवोल्यूशन तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज बिकमिंग वर्ट द कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स इसके लिहाज से मेरे पास सिंपली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मेरे पास तीन किस्म का कैनाल सिस्टम है तो जो सबसे पहली टाइप का है दैट इज कॉल्ड एज एसकॉन टाइप एसकॉन टाइप कैनाल सिस्टम ये सबसे सिंपल होता है इट इज नंबर वन और दूसरी टाइप का मेरे पास कैनाल सिस्टम है That is called as साइकॉन टाइप नंबर टू इज कॉल्ड एज साइकॉन टाइप और जो तीसरी टाइप का कैनाल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम अब आपने जरा गौर से ही देखना है कि इनमें सबसे सिंपल 
क्या है एस्कॉन टाइप लेकिन अगर मेरे पास एक एस्कॉन टाइप केनाल सिस्टम को मैं क्या करूं ऊपर से प्रेस करूं राइट और उस प्रेस करने की वजह से इसके अंदर इनवर्ड फोल्ड बन जाए तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लास सिस्टम बनेगा जिसका नाम मेरे पास क्या होता है साइकॉन टाइप क्लास सिस्टम लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास सिस्टम को देखूं तो जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उस वाले केस में द वॉल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर मच मच थिकर इसका मतलब ये होगा कि जब मैं एस्कॉन टाइप से ल्यूकॉन टाइप की तरफ मूव करूंगा तो ऑर्गेनिजम्स की जो वॉल्स है वो भी थिक होती चली जाएंगी यानी कि मल्टी सेलुलरिटी भी इंक्रीज करती जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ठीक है प्लस अगर आप ये देखें तो नंबर ऑफ सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते थे क्रेनोसाइट दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड तो एवोल्यूशन नजर आ रही है मुझे कि हम लेस सिंपल से सॉरी लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ को मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट राइट और जाहिर है जितनी ज्यादा मेरे पास ज्यादा होंगे कि आप क्वेनोसाइट उतनी ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सो so, इस पर्पज के लिए आप लोग ये देखेंगे कि नंबर वन इमेज देखें इट इज फॉर एस्कॉन टाइप और ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया नंबर टू दैट इज कॉल्ड साइकॉन टाइप और नंबर थ्री किसमें टाइप हो गया ल्यूकॉन टाइप में और इस पर्पस के लिए आपने ये देखना है क्या खैर अरबुलजत ने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस वाटर के नाल सिस्टम को क्यों रख दिया है तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि दीज दिस पर्टिकुलर वाटर के नाल सिस्टम इट इज गोइंग टू कैरी आउट इट्स रोल इन न्यूट्रीशन इन रेस्परेशन एंड इन सर्कुलेशन राइट अब वट इज बैंड बाई न्यूट्रीशन खाता पीता क्या है खाना पीने का जो वे है वो क्या है तो इसके लिए आप लोग आप देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म इट इज बेसिकली जनरेटिंग मैंने वर्ड यूज किया जनरेटिंग ये खुद से पैदा करता है व्हाट वाटर करंट्स एंड दीज पर्टिकुलर वाटर करंट्स दे ऑलवेज टेक वाटर फ्रॉम द लेटरल साइड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देन पुश इट टू वर्ड द सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्जोसील राइट and this particular water current is carrying definitely food with it and these particular very intelligent kinocytes they are not only creating a unidirectional flow of the water but it is also capturing the food for themselves and also from the amoeboids and also from the pinacocytes so all sort of the depend uh, food it totally depend upon the activity of what the kinocytes so therefore kinocytes are much much more important and if their number is increasing it means their ability to exploit the resources present in the surrounding is also increasing so evolution is taking place from left side to right side so hum baat ye kar rahe hain ki ye food ko filter karenge aur filter karne ke baad food ko kha lenge therefore we should say that these marvelous organisms they are very excellent what filter feeders lekin agar main इस वीडियो को देखूं इसमें जरा गौर से देखें यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म मुझे बजाहिर बड़े सुकून में पीस में नजर आ रहे हैं बिकॉज वाटर इज वेरी मच क्लियर लेकिन जरा गौर से देख देखते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिज्म इतने ही आराम और सुकून से रहते हैं तो आंसर इज नो दे आर वेरी एक्सेलेंट पंप जैसे मैंने आपको बोला कि दे आर कॉन्स्टेंटली फैचिंग वाटर फ्रॉम द साइज टू वर्ड द सेंटर कैन बी प्रूव इट Yes, we can prove it with this video. Look at this. कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साइड्स पे यहाँ पे क्या फेंक रहे हैं Yes, non, you can say damaging or biological dye. Right. अब इस dye का सबसे बड़ा property ये है कि इस ऑर्गेनिज्म के functions को कोई नुकसान नहीं पहुंचता It is important. We love the nature. We are going to spray the this particular dye, fluorescent dye in its surrounding. and look at this right after this injection this particular dye is being sucked in being pumped in and now it is getting out of the osculum or the mouth so they are very excellent pumps those are getting they are basically carrying out the process of filtration whether this process is good or bad so you must believe it is good why it is good because kate is going to clean up the very very important thing that is Falling from the top of the ocean to the bottom of the ocean, that is called as a detritus. तो ये उस dead organic matter की बारिश को जिसे हम नाम कह देते हैं detritus. अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि detritus क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि it is the rain of 
डॉम वेरा वॉइस इज द टर्म डॉम इट स्टैंड फॉर डेड ऑर्गेनिक मैटर डॉम सो इट इज गोइंग टू कैरी आउट दिल्ड क्लीनिंग ऑफ द वॉटर्स ऑफ द ओशन राइट प्लस ये बैक्टीरिया को भी किल कर रहे हैं प्लस ये एक हम टर्म यूज करते हैं प्लैंगटन सिर्फ समी आस्ट यू वट इज बैंड बाई बेसिकली प्लैंगटन तो आप बोलेंगे कि दीज आर फ्लोटिंग इधर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों चीजें जो फ्लोट करती हैं बहुत छोटे साइज की हैं ये उसको कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद अपनी फूड का जरिया बना लेते हैं सो इट मीन्स के देयर सोर्स इज देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज द इधर डिट्राइटल्स और इट दे मे बी द प्लैंगटन राइट अब हम देखेंगे कि रेस्परेशन कैसे हो रही है वॉटर द चीफ सोर्स ऑफ देअर लाइफ आप देखेंगे यहाँ पे कि रेस्पिरेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा ओटो नहीं चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर सेल इन नेचर दे नॉट मूव दे नॉट हैव टू कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव एटीपी सो द रेस्पिरेशन जस्ट डिपेंड और जस्ट नीड ऑक्सीजन फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट मी बॉय सेल्स ऑन दियर फॉर रिप्रोडक्शन ऑनली और फॉर द कैनोसाइड्स टू कैरी आउट द पंपिंग ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन तो दिस पर्पज ऑक्सीजन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द वॉटर and co2 is being released into the what osculum uh, sorry sponge seal and will just leaving the body through the osculum right so dobara se repeat karo is baat ko ki agar aap is organism ko dekhiye to ke side pe pores hain jinhe hum naam ke dete hain ostia in ostia mein se water join hoga aur join hone ke baad ye ek canal ke andar se guzrega jisse hum bolte hain water canal iske do ends ho sakte hain ek bival end jisse main bolta hu वट इनहेलेंट पोर और इसके जो अंदर वाला पोर है उसे मैं क्या बोलता हूँ एक्सेलेंट या अंदर आने वाले पोर को मैं इनकरंट और बाहर जाने वाले को एक्सकरंट पोर के नाम दे सकता हूँ राइट या अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गई है तो फिर ये केनाल के तौर पे काम भी कर सकती है तो जहां जहां से वाटर एंटर हो रहा है दैट वेरी ट्यूब इज कॉल्ड एस इन करंट केनाल और जहां जहां से पानी बाहर निकल रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ एक्सकरंट केनाल इन करंट केनाल एक्सकरंट केनाल और इस कोर्स में इस जर्नी में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑक्सीजन भी फूड भी सीओ टू भी राइट सो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ दिस वेरी मार्वल स्ट्रक्चर दैट वी नेम इट एज वॉट वाटर कैनाल सिस्टम एंड नाउ वी वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द लोकोमोशन वट डू यू थिंक दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम कैन मूव टू आंसर इज नो दीज ऑर्गेनिजम कैन नॉट मूव एंड द ऑर्गेनिजम दैट कैन नॉट मूव आर कॉल्ड एज वॉट organisms that can not move they are called as sessile so you must keep this term in your mind that organisms that can not move are called as sessile organisms sessile that cannot move right now really they cannot move to answer is no they can move however they can move at the stage of their larvae so we must say ke there larval stages their larval stages are motile they can move and oh my god look at this you can see video they are literally showing some movements particularly around their osculum right is particular osculum ko khulna bhi hai aur band bhi hona hai depending upon the inner situation of the body however it is important they are not that very quick responsive to the stimuli sometime we stimulate them and then they show the response for the longer 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 time it means ke whatever they are doing they are uh, they keep on doing it for even a longer period of time right jaise ki maine bolna ho kya to main kehta jaau kya 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 to main ek hi baat baar baar kiye ja raha hu so same is the case here with their movements although they are capable of doing movement but their movements are not that much coordinated next is excretion if we look at the excretion so we have to find their habitat their habitat is definitely aquatic aur agar ye pani mein rehte hain to iska matlab ye hai ki unhe to plenty full water available hai jab plenty full water available hoga to no need to convert मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन टू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेज तो फिर क्या किया जाए कि जब भी कोई अमायर एसिड खाओ उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली अमोनिया को ही बॉडी में से बाहर निकाल दो 
प्लस एक और चीज देखो कि इनके पास तो लेवर है ही नहीं दैट कैन कैरी आउट द कन्वर्जन तो फिर ये क्या करते हैं ये अमोनिया को ही वाटर में रिलीज कर देते हैं देर फोर वी शुड से देम एमोनोटेलिक्स 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 आर द ऑर्गेनिज्म दोज आर बेसिकली लिविंग इन वॉटर एंड दे आर कैरिंग आउट एक्सक्रीशन ऑफ एमोनिया डायरेक्टली राइट आई थिंक टू मच ऑन दिस कॉलम ऑफ द बोर्ड एंड वी शुड जम्प टू द नेक्स्ट कॉलम लुक एट दिस we are going to start with the nervous system i think we have talked much about nervous system this particular nervous system is not that much efficient right agar main is ko dekhu to iska nervous system is lihaz se to less efficient hai ki ye jo kuch karta hai wo karta hi jata hai lekin ye ek badi pathe ki baat bhi aap logon ke liye ki abhi humne aap logo ko ek video dikhai thi jab maine ek fluorescent dye ko uske vicinity mein drop kiya तो उसने बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में सारे के सारे क्वेनोफ्लाजिलेट्स ने मिलकर उसको इंजेक्ट किया इनसाइड द बॉडी एंड देन रिड्यूस रिलीज फ्रॉम द ऑस्कुलम तो देखो ये जो इतनी ज्यादा एक्टिविटी है ये डेफिनेटली किसी बहुत एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन की वजह से है राइट सो वट एवर दे डू दे कीप ऑन डूइंग इट बट दे आर डूइंग इट एन वेरी हारमोनियस वे सो वी शुड से कि ऑल दो द नर्वस सिस्टम इज नॉट दैट मच एफिशिएंट बट इट इज वेरी मच रिलेटेड इट इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड सो मोस्ट ऑफ द सेल्स दे रिस्पॉन्ड इन अ यू कैन से डेफिनेट वे सो नर्वस सिस्टम के बाद आ जाते हैं हम लोग इसके स्केलेटन की तरफ तो स्केलेटन में आप लोगों को जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये कि जाहिर है एक इसके बाहर वाले सेल्स थे आपको याद है उसका नाम क्या था पिनेकोसाइड्स ठीक है पहले वाले सेल का नाम क्या था मेरे पास पिनेकोसाइड्स और अगर मैं आप लोगों को कॉलर्ड सेल्स की बात करूं तो दोज वर क्वेनोसाइट्स राइट और फिर आपको याद है कि इसमें हमारे पास अमीबॉइड सेल्स भी थे राइट और ये सारे के सारे सेल्स दे आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर बॉडी लेकिन मैं इन पर्टिकुलर सेल्स को आपस में लिंक कैसे करता हूँ इनको जोड़ के कैसे रखता हूँ या अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स है घर में तो मैं इन पर्टिकुलर बुक्स को ऐसे ही बिखेर देता हूँ या मैंने उसके लिए कोई रैक बनाया हुआ है जहां पे मैं इन पर्टिकुलर बुक्स को उठा के तरतीब से रख देता हूँ सफाई तो यहाँ होती है राइट अगर आपके अगर आपके ख्याल में वो डिस्टर्ब बुक्स आर बैड तो आप क्या करेंगे कि आप उन बुखरी बिखरी हुई बुक्स को उठाएंगे और उठा के किसी एक बहुत ही मुहजब इंसान की तरह से बुक रैक में रख देंगे और अदरवाइज यू विल फील लाइक एनी बैड पाकिस्तानी सो ये जो मेरे पास सेल्स है नेचर ने उसको ऐसे नहीं फेंका हुआ बल्कि किसी खास तरीके से किसी खास पैटर्न में अरेंज किया हुआ है और उस पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने वाली जो चीज है मेरे पास दो आर वेरी वेरी स्पेसिफिक सेल्स वी कॉल दम एज अस्पिक्यूल्स राइट तो ये जो एक uh, क्या बनाएंगे मैट्रिक्स बनाएंगे मेरी बॉडी का जैसे कि वो काम जो मेरी बॉडी में मेरी बोन्स कर रही हैं वही वाला काम इन ऑर्गेनिज्म में स्पिक्यूल्स कर रहे हैं सो व्हेन दी स्पिक्यूल्स अरेंज देम सेल्फ दे मेक अ स्पेसिफिक पैटर्न और उस स्पेसिफिक पैटर्न पे फिर मेरे पिनाकोसाइट अरेंज होंगे और उस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वाली साइड पर जाहिर है पिनाकोसाइट अरेंज होंगे और इनके दरमियान दरमियान में फिर घूमते फिरेंगे मॉज करते फिरेंगे कौन मेबॉइड सेल्स सो स्पिक्यूल्स दे आर दे मे बी यू कैन से Uh, like a single uh, you can say needle or they may be tri radiated look at this image to aapko aisa bhi ho sakta hai ki aapko tri nazar aaye aur aisa bhi ho sakta hai ki ye tri jo hai aapas mein combine hone ke baad pe different patterns aur bhi bana le ab hum chalte hain last topic ki taraf that is called the reproduction re means again and production is basically word to produce यानी कि एक ऐसा प्रोसेस में organism apne jaise aur organism produce karta hai that is called as reproduction और प्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं यू नो कोई नई बात नहीं आपने ग्रेड नाइन टेन में बहुत पढ़ के हुआ इस बात को वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी डोंट हैव टू हैव टू ऑर्गेनिज्म वी कैन हैव ओनली वन ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक एट इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम सो इट इज अ वेरी क्विकर वे ऑफ रिप्रोडक्शन सो वट आर द पॉसिबल two or three ways one of them is called as budding one of them is called as budding 
तो माई डियर स्टूडेंट्स बर्डिंग क्या होती है बर्ड इज नाथिंग जस्ट एन आउट ग्रोथ अब जो बर्ड है ये इस लुक एट दिस कि ये ऑर्गेनिज्म के बाहर भी प्रोड्यूस हो सकती है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकती है राइट इन एनी केस वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल वेन एवर इट विल डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम द बॉडी इट विल गिव राइट टू दर्गेनिज्म and then we have the gemmules they are you, you can call them as inner birds so these gemmules they are basically producing on the inner side of the body and whenever they will detach they will give us the organism still another thing is there that is called as a fragmentation aisa bhi ho sakta hai ki ek organism accidentally toot jaye to is organism ki death nahi hoti balki ye jo piece tootega it will give rise to the new individual so this type of reproduction is called as asexual reproduction and now we want to move to the next thing last thing that is called as sexual reproduction uh if you look at the sexual reproduction you know we have to have two different sexes or genders so you know either uh, no no we have to have two organisms one of them should be the male other one should be the female now if we look at these organisms they are not very specific in their jobs however they may be hermaphrodite whenever we use the term hermaphrodite it means these organism have got both the testes and the ovaries or the sperms and the egg in the same organism so therefore they are called as what hermaphrodite lekin it is not true for all the sponges different type of sponges may be mon monoecious or may be dioecious right when we term the we use the term monoecious it means one organism have got the both characters or both genders right so the organism may have the may have two sexes in the organism or one sex per organism dono possibilities ho sakti hain so ab ye provide kya karenge they will provide me the sperms and they will provide me the eggs they will provide me the sperms or other ones may provide what the eggs right aur jab yahan se sperm produce honge to do chances ho sakte hain पहला चांस क्या हो सकता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने ही बॉडी के एग्स को फर्टिलाइज कर दे अगर ऐसा हो तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल दो इट कैन हैपन बट इट इज नॉट इनकरेज इट इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द नेचर नेचर ऑलवेज लाइक इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स देर फोर मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पर्म्स ट्रेवल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दर्गेनिज्म despite of the fact that both are hermaphrodite but both try to exchange their sperms this is called as what cross fertilization so we must try it over here ki preferred uh, fertilization is cross fertilization and nature always discourages self fertilization now when sperm combined with the egg we have nothing other than the zygote right aur agar aisa ho ki ek zygote किसी भी स्टेज पे रुके बगैर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए मेच ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो मैं इसे बोलता हूँ कि डेवलपमेंट वॉज डायरेक्ट लेकिन अगर इसमें डिफरेंट स्टॉप ओवर स्टेजेस आती हैं राइट कि मैंने एक रास्ते में चला फॉर एग्जांपल और मैं एक खास स्टेज पे जाके रुका वहां पर मैंने फिर एनर्जी को गैदर किया रिसोर्स को गैदर किया और डेवेलपमेंट मैंने कॉन्टिन्यू की फिर मैं एक और स्टॉप पे जाकर रुक गया जो एनर्जी मेरे पास पहले स्टोर थी वो यूज हो गई कंज्यूम हो गई तो मैं दोबारा से एनर्जी के सोर्स को गैदर कर रहा हूँ इकट्ठा कर रहा हूँ और फिर मैं क्या किया मैंने डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया और फिर अपनी फाइनल में जो स्टेज जाकर रुक गया तो इस किस्म की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवेलपमेंट तो याद रखने वाली बात यह है कि ये जाइगोट इस वाले केस में किस तरह मूव करता है इनडायरेक्ट डेवेलपमेंट से पास हो रहा है इट पास थ्रू इन डायरेक्ट और इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की लार्वी बनती हैं उन लार्वी के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं राइट ऑल दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूर दिस लेवल बट अगर मैं आप लोगों को उस लार्वी के नाम बता दूं, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी दैट बैड राइट तो जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के लार्वी हैं उनके हम नाम कहाँ लिख सकते हैं चले कोशिश करते हैं कि हम उन लार्वी के नेम्स यहाँ लिखते हैं वन ऑफ द लार्वी that that uh, that can be found in this group is called as amphiblastula amphiblastula i think we must draw a line over here side so that we can differentiate it from the other right so second one 
very first is amphiblastula and the second one is parenchymula parenchymula larvae और स्टिल जो मेरे पास थर्ड किस्म का लार्वी है उसका नाम है ट्रैकिनेला लार्वी ट्रैकिनेला सो so, तीन डिफरेंट किस्म के लार्वी यहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एम्फीब्लास्ट लार्वी अदर वन आर कॉल्ड एज पेरन की मुला लार्वी एंड लास्ट वन कॉल एज अट्रैकिनुला लार्वी सो ये डिफरेंट टाइप्स के लार्वी हैं या डिफरेंट किस्म की जो क्लासेस हैं और स्पॉन्जेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं और ये लार्वी डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि दे आर देयर एंड देयर फंक्शन इज जस्ट वन ईट एंड ईट एंड ईट एंड एक्यूमुलेट द फोर सोर्सेज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वंस दे आर डेड इट देन दे विल सेटल डाउन आफ्टर आफ्टर स्विमिंग फॉर सम टाइम एंड व्हेन दे सेटल डाउन दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गन न्यू यू कैन से साइकॉन and that very uh, new sponge sorry that very new sponge will be definitely different from their parents in the terms of fitness in the terms of survival in the terms of evolution because they are the product of sexual reproduction so all the reason on the advantage of sexual reproduction is to revival to modify the dna as per the induction of different types of environmental what forces after this larvae now we want to discuss the last concept of this very topic and that is called as importance we don't have that much space in the end so we should shift this particular topic over here now we want to write and the topic that is called the importance ab ye jo mere paas group hai iski sabse pehli importance kya hai ecological importance and these particular organisms they are very very excellent calcium recyclers ye bahut bada bahut bada role hai वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे आर एक्सेलेंट कैल्शियम रिसाइक्लर्स लेकिन इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आमतौर पर जो स्पंजेस हैं उनका रोल वॉशिंग एंड बैदिंग में होता है वॉशिंग एंड बैदिंग ठीक है आमतौर पर हम इसको अपनी जो कटी फटी एड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर जो डेड सेल जमा हो जाते हैं उनको वॉ उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑल दो हम इनको सिंथेटिकली भी बना रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हम इनको इसी प्रपोज यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल होती हैं इन सर्जरी आपको पता है कि जो सर्जरी है उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है तो दीज पर्टिकुलर पोरस ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी वेरी एक्सेलेंट एब्जॉर्बर ऑफ द ब्लड ठीक है तो जो सबसे अच्छी इस पर्पस के लिए स्पॉन्जेस मानी जाती हैं वो हमारी मेडिट्रेनियन सी की मानी जाती हैं मेडिट्रेनियन सी की जो स्पंजेज है वो मानी जाती हैं तो ये है जस्ट थ्री यूजेज नंबर वन दे आर कैल्शियम रिसाइकलर नंबर टू दे आर यूज फॉर वॉशिंग एंड बेदिंग एंड नंबर थ्री दे आर वेरी एक्सलेंट सोकर्स ऑफ द ब्लड देर फोर दे आर बींग यूज इन सर्जरी सो दैट सेट फॉर टू डे दैट सेट फॉर फॉर दिस यू कैन सी क्लास और कल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए फाइलम के साथ एंड दैट वेरी फाइलम विल बी नॉट नन अदर देन निधेरिया और दिल एंड थियोरेटा right till that time take very good care of yourself and your great parents always keep us in your prayers as well aur in dekh khwahishat ne tamanna ke sath ke aap apne marks apne exam mein bahut acha score kare aur hamare liye bhi nek nami ka sabab bane main chahunga aap log ijazat aur kahunga aap logon ko allah hafiz